Assalomu alaykum. Kun zamon kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda Andijonda 13 yashar qiz o'zini hokimiyatning 3-qavatdan pastga tashladi. Farg'onada qishloq doshini vahshiylarcha o'ldirgan 5 kishi 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Yangi yo'lda boshqaruvni yo'qotgan avtobus ag'darilib ketdi. Majburiy ijro byurosi pulti elektr hisoblagichni fosh qildi. Toshkentdagi bolalar bog'chasida yong'in sodir bo'ldi. Oltinko'llik er telefon quvvatlagich bilan 22 yoshli xotinini bo'g'ib o'ldirdi. Prezident qarori: Jismoniy shaxslar ham qimmatbaho metallarni qazib olishlari mumkin. Dasturimiz davom etadi. Endi esa shu xabarlar haqida to'liq ma'lumot beramiz. Andijonda 13 yashar qiz o'zini hokimiyatning 3-qavatdan pastga tashladi. Joriy yilning 23-noyabr kuni Andijon viloyati Xo'jaobod tumani hokimiyat binosining 3-qavatidan 13 yashar qiz o'zini tashlagani xabar qilinmoqda. Qizaloq olgan jarohatlari sabab shifoxonaga o'tkazilgan u 3 kun davomida shifoxonaning jonlantirish bo'limida saqlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, qiz ayni damda umumiy palataga olingan. Ushbu voqea 23-noyabr kuni tungi soat 23:00 lar atrofida sodir bo'lgan. Qizning tunda hokimiyat binosida nima qilayotgani hozir ma'lum emas, ammo ijtimoiy tarmoqlar tarqatilgan xabarlarga qaraganda, mahalliy amaldorlardan birining o'g'li hokimiyat binosida bazm uyushtirgan. Unda 3 erkak va 2-7 sinf o'quvchilari bo'lgan qizlar ishtirok etgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hokimiyat binosiga huquq tartibot organi xodimlari kirib kelgan vaqtda qizlardan biri o'zini 3-qavatdagi xonadan pastga tashlagan. Ayni damda voqea tafsilotlari to'liq o'rganilmoqda. Farg'onada qishloq doshini vahshiylarcha o'ldirgan 5 kishi 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Huquq gazetasida o'ta og'ir jinoyat sodir etgan shaxs va uning sheriklariga nisbatan sud hukmi o'qilgani haqidagi maqola chop etildi. Xorijga ishga joylashtirish borasidagi qonunchilik takomillashtirilmoqda. Xorijdagi ish beruvchilar bilan mehnat muhofazasidan tortib turar joy bilan ta'minlashgacha ko'zda tutilgan shartnomalar tuzilyapti. Rasman ishga otlanganlarga kerak bo'lsa manzilga yetib olishlari uchun yo'l haqi berilyapti. Biroq jamiyatimizni tanishlari yaqin larning mumay daromad orttirish haqidagi puch vadalarga aldanib norasmiy xorijga chiqib ketganlar yo'l kiraga arang pul topib qaytib kelgan holatlar ham qayd etilyapti. Chet elda jinoiy qilmishga qo'l urgan qishlog'iga qaytib kelib esa takroran o'ta og'ir jinoyatni sodir etgan shaxs va uning sheriklariga nisbatan qo'zg'atilgan ish sudda ko'rildi. Asatilla norasmiy ishlagani xorijga chiqib ketganlardan biri U Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida o'g'irlik qilib qamoq jazosiga mahkum qilinadi. Bir yil ozodlikdan mahrum etib jazosi qo'llaniladi. Ozodlikka chiqqach o'zini ko'zir his qilib, o'sha yurtda ishlayotgan tanish hamyurtlarga ta'ziyiq o'tkaza boshlaydi. Ishlari yurish-turishlariga ko'z quloq bo'lib, muammolarni hal qilib berish evaziga xamir uchidan patir berib turishni talab qiladi. Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan hamqishlog'i Omonjonga ham dam olish kuni qo'ng'iroq qilib, ko'rishaylik gap bor deydi. Uni yengil avtomobilda qurilish tugallanmagan kimsasiz binoga boshlab boradi. E yo'q, be yo'q urib do'pposlaydi, so'ngra har oyda 20 ming rubldan berib turishni aytganini qilmasa, holiga maymunlar yig'lashini aytib, iskanjaga oladi. Uning vajohatidan qo'rqib ketgan Omonjon to'rva xaltasini yig'ishtirib uyiga Bag'dod tumanidagi Mirzaobod qishlog'iga qaytib keladi va og'aynisi Anvardan ukasini chet elda do'pposlagan zo'ravonni tartibga chaqirib qo'yishni so'raydi. Kurash bilan shug'ullangan o'ziga yarasha obro' e'tiborga ega Anvar Sankt-Peterburgdagi ham qishlog'ini do'pposlagan asatillarga qo'ng'iroq qiladi. Begona yurtda bir-biringa yelkadosh bo'lib, axil inoq yurmaysanlarmi deb tanbih beradi. Uy esa siz aralashmang, gap uqmaslarni nima qilishni o'zim bilaman deb jahl qiladi. Xullas ikkalasi telefonda bir-birini haqorat qiladi. Shundan so'ng asatillarning ko'ngliga adovat urug'i tinish uradi. Sankt Peterburgdan qaytib kelgach Anvar bilan orani ochiq qilib olmoqchi bo'ladi. Biroq polvon kelbat yigitga bas kela olishiga ko'zi yetmay, ko'pchilik bo'lib tiz cho'ktirishni diliga tugib qo'yadi. Anvarga xusumati bo'lgan Siddiqjonni topadi. Siddiqjonga ham qishlog'i Minxojiddin murojaat qilib zarur ish yuzasidan Farg'onaga borib kelishini so'raydi. Benzinni quyidirib berishni ham va'da qiladi. Siddiqjon lasetni mashinasida uning oldiga yetib boradi. Yo'l yo'lakay asatillani ham uydan chaqirib olishadi. Old tarixda yo'l bo'yidagi oshxonada tushlik qilishadi. Siddiqjon bilan asatilla bitta shishani dimalatadi. Farg'ona shahridagi Mazo oshxonasi yonida Minxojiddin telefonda tanishini chaqiradi. Uning mashinasida o'z ishi bilan ketadi. Ortiga qaytib kelgunicha Shirakayev Siddiqjon bilan asatilla Anvarning tanobini tortib qo'yish rejasini pishitib bo'lishgan edi. Minxojiddin ishonchli bola, yana ikkita bolani olib, biron xilvat joyda surovini to'g'rilaymiz, dedi Asatilla. Asatilla Anvarni sensiz ish bitmaydi, deya Lasetning old urug'iga 
old o'rindig'iga o'tirib, uyi tomon olib ketadi. O'zining Mirzobotdagi uyiga yetib kelgunicha xorijdaligida telefonda haqorat qilganini eslatadi. Uyiga yetib borgach, sheriklari bilan Anvarni xonaga sudrab kiradi. Asadilla uni devorga suyanib o'tirib qolgunicha urib kaltaklaydi. Tashqarida qorovulda turgan yigitlarni esa qishloqdagi xonadonlardan benzin topib kelishni buyuradi. Behol Anvarni mashinaning orqa o'rindig'iga o'tqazadi. Asadilla Yana bir sherigiga sen qolib qondoqlarni ketkazgin deya buyuradi. O'zi esa mashinani boshqargan holda fermer xo'jaligining kimsasiz dala shiypona tomon yo'l oladi. Oyog'ida arang turgan Anvarni shiypondagi mineral o'g'i chuqurga tushirishadi. Asadilla uni urib yiqitadi. Beton bo'lagi bilan boshiga urib o'ldiradi. Yer qattiq jasadni ko'mgani chuqur qazi olmagach, benzin sepib o't qo'yadi. Biroq olov o'chib qoladi. Asadilla uyiga qaytib borib bolta Selefan olib keladi. Mashina chiroqlari yorug'ida jasadni bo'laklarga ajratadi va selefan qoplariga solib, katta Farg'ona kanaliga tashlab yuboradi. Qotillik izlarini yo'q qildi deya xomtama bo'lganlar uzoqqa bora olmadi. Oradan 8 kun o'tib, 5 avlon birin ketin hibsga olindi. Sud majlisida inkor etib bo'lmas dalillar bilan ularning aybi isbotlangach, qasdan birovning umriga zamin bo'lgan qarolar 17 yildan tortib 20 yilgacha uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Yangi yo'lda boshqaruvni yo'qotgan avtobus ag'darilib ketdi. Toshkent viloyatining Yangi yo'l tumanida 26-noyabr kuni Quyichirchiq tumanida yashovchi fuqaro Isuzu rusumli avtobusni Toshkent Termiz yo'nalishining 841-km da haydab ketayotib, yo'l sirpanchiq bo'lganligi sababli boshqaruvni yo'qotgan. Avtobus yo'l chetiga yonboshlab qolgan. Natijada avtobusda yo'lovchilardan faqat bir fuqaro jarohat olgan kasalxonaga yotqizilgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasining xabariga ko'ra holat yuzasidan dastlabki tergov oldi harakatlari olib borilmoqda. Majburiy ijro byurosi pulti elektr hisoblagichni fosh qildi. Majburiy ijro byurosi Buxoro tumani bo'limi xodimlari g'ayri odatiy jinoyatni fosh etdi. Byuro xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yil 29-maydagi elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda iste'mol qilish sohasida to'lov intizomini yanada mustahkamlash, shuningdek, ijro ishi yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi yuzasidan jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan elektr energiyadan foydalanishning qonuniy iliga hamda to'lov intizomiga rioya etilishi yuzasidan tekshirish o'tkazdi. Buxoro tuman Sofkorgar mahallasida yashovchi Buxoro neft bazasi mas'uliyati cheklangan jamiyatida operator vazifasida ishlovchi Dilshod Rajabov yashab turgan xonadoni tekshirildi. Xonadonida o'rnatilgan elektr hisoblagichlik ichida masofadan turib boshqarish, ya'ni foydalanilgan elektr energiyasini kamaytirib ko'rsatish maqsadida pul orqali hisoblagichni o'chirib yoqish moslamasini o'rnatilgani aniqlandi. Fuqaro uzoq vaqt mobaynida elektr energiyasidan qonuniy ravishda foydalanib kelgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan byuroning Buxoro tumani bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Toshkentdagi bolalar bog'chasida yong'in sodir bo'ldi. Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi bolalar bog'chasidagi yong'inga konditsioner elektr simlarida qisqa tutashuv sabab bo'lgan, jabrlanganlar yo'q. 27-noyabr kuni taxminan 12:25 larda 101 raqamiga Yakkasaroy tumanidagi Shohjahon ko'chasida joylashgan Fortuna xususiy bolalar bog'chasida yong'in sodir bo'lgani to'g'risidagi xabar kelib tushgan. Bu haqda Ichki ishlar bosh boshqarmasining matbuot xizmati xabar bermoqda. O't o'chiruvchilar hodisa joyiga zudlik bilan yetib keldi va 12:41 da olov to'liq bartaraf etildi. Yong'in natijasida binolardan birida 3 kvadrat metr maydondagi shift va devor yongan. Bolalar va xodimlardan hech kim jarohat olmagan. Yong'inga dastlabki ma'lumotlarga ko'ra konditsioner elektr simlaridagi qisqa tutashuv sabab bo'lgani aytilmoqda. Oltin ko'llik er telefon quvvatlagich bilan 22 yoshli xotinini bo'g'ib o'ldirdi. Andijon viloyati Oltin ko'l tumanida yashovchi fuqaro 22 yoshli turmush o'rtog'ini telefon quvvatlagich bilan bo'g'ib o'ldirgan. Aniqlanishicha, joriy yilning 25-oktyabr kuni Oltin ko'l tumanidagi Chaqqon 2 mahallasida yashovchi fuqaro 22 yoshli turmush o'rtog'ini bo'g'ib o'ldirgan. U turmush o'rtog'i bilan oilaviy va kelishmovchilik sababli qotillikka qo'l urgan. To'plangan hujjatlar tegishli tartibda rasmiylashtirilib, tuman prokuraturasiga havola qilindi. Oltin Ko'l tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Mirzajon Qurbonov hozirgi kunda unga nisbatan Oltin Ko'l tumani prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Uning bildirishicha xotini unga haqoratli so'zlarni aytgandan o'zini tutolmay telefonni quvvatlantiruvchi sim bilan bo'g'a boshlagan. Qarasam ayolim ko'karib ketgan ekan, qo'limni olganimda ayolim harakatdan to'xtab qolgan edi, qo'rqib ketdim. Nima qilishimni bilmadim, qilmishimdan qattiq pushaymonman, deydi ayblanuvchi. Prezident qarori jismoniy shaxslar ham qimmatbaho metallarni qazib olishlari mumkin. 
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyatini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga muvofiq 2019-yil 1-martdan boshlab tadbirkorlik tavakkalchiligi asosida qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyati joriy etiladi. Qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyati yer qaridan foydalanishning alohida turi hisoblanadi va u yer qar uchastkalarida amalga oshiriladi. Mazkur faoliyatni amalga oshirish uchun yer qar uchastkalari shu jumladan o'lchamlari 1 gektardan ortiq bo'lmagan sochma oltin konlari taqdim etiladi. Yer qar uchastkalaridan foydalanish huquqi uchun litsenziya beriladi. Bunda qimmatbaho va nodir metallar, qimmatbaho toshlarni qazib olish huquqiga alohida litsenziya olish talab qilinmaydi. Yer qar uchastkalaridan foydalanish huquqi uchun litsenziyalarga jismoniy va yuridik shaxslar talabgor bo'lishlari mumkin. Litsenziya davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi tomonidan auktsion elektron savdo maydonchasidagi elektron auktsion yakunlari bo'yicha 3 yil muddatga beriladi. Elektron auktsioni o'tkazish va mazkur qarorga muvofiq litsenziyani berishning umumiy muddati e, ijro auktsioni elektron savdo maydonchasida amalga oshiriladigan barcha jarayonlarni o'z ichiga olgan holda istisno tariqasida 10 kundan oshmaydi. Yer qar uchastkalaridan foydalanish huquqini savdoga qo'yishning boshlang'ich narxi 7.5 million so'mni tashkil qiladi. Qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olishga ruxsat beriladigan yer qar uchastkalari ro'yxati har yili davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi taklif asosida vazirlar mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi. Litsenziya yoki yer qar uchastkasidan foydalanish huquqini 3-shaxslarga berish, shuningdek bitta yer qar uchastkasidan foydalanish huquqiga litsenziyani bir necha shaxsga berishga yo'l qo'yilmaydi. Mazkur faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslarning reyestrini yuritish va ularga ajratilgan yer qar uchastkalarining davlat nazorati, davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi tomonidan amalga oshiriladi. Oltin izlovchilar usulida qazib olingan qimmatbaho metallarni realizatsiya qilish Olmaliq kon metallurgiya kombinati, Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati va Navoiy kon metallurgiya kombinati davlat korxonasiga shuningdek zargarlik buyumlari ishlab chiqarish uchun litsenziyaga ega bo'lgan yuridik shaxslarga va yakka tadbirkorlarga kelishilgan narxlarda amalga oshiriladi. Qimmatbaho metallarni yashirish shu jumladan uni 6 oy ichida realizatsiya qilmaslik, shuningdek qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish chog'ida ishlarni bexatar olib borish talablarining buzilishi oqibatida inson larning og'ir tan jarohati olishi yoki o'limiga olib kelish litsenziyani bekor qilish va mazkur faoliyat bilan shug'ullanishni 1 yil davomida cheklash uchun asos bo'ladi. Qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyatini amalga oshirish uchun berilgan yer qar uchastkasidan foydalanish huquqi tugatilganidan so'ng, yer qaridan foydalanuvchilar zimmasiga yer qar uchastkalarini rekultivatsiya qilish va ularni keyinchalik foydalanish uchun yaroqli holga keltirish majburiyati yuklanadi. Mazkur faoliyatni ushbu qarorda belgilangan shartlarga rioya qilgan holda Amalga oshiradigan shaxslar qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish qismi bo'yicha barcha turdagi soliqlar va boshqa majburiy to'lovlardan ozod etiladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.